nuclear fusion the process in which two light nuclei are combined to produce the single nucleus and releasing the large amount of energy is called nuclear fusion even the nuclear fusion no fission na converse process nuclear fusion nalli single nucleus heavy nucleus split aagi two nuclei gulu bartave jothege large amount of energy release aagutte adu ulta ide ಎರಡು ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹೀಲಿಯಂ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೀಲಿಯಂ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸೆವೆ ಸೆವೆನ್ ಎಂ ಇ ವಿ ಅವು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಟೂ ಫೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂತು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಬಿ ಎಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಒನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಶಿಯಂ ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಟೂ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಎಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯೂಟ್ರಿಯಂ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಟೂ ಹೀಲಿಯಂ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೀಲಿಯಂ ಐಸೋಟೋಪ್ಸು ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಟೂ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂ ಬಿ ಎಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳು ಫ್ಯೂಸನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಿನೂ ಸಹಿತ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಇಂಟು ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಒಂದ್ಕೊಂದು ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ
ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅದರ ಹೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಗಳು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಗಳು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಫ್ಯೂಸನ್ದು ಯುರೇನಿಯಂ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎರಡನೇದು ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಆದಾಗ ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ದೆನ್ ಮೂರನೇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಸನ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಫ್ಯೂಸನ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಸನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸನ್ ಆದಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೋಟ್ ಬಟ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಇ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇಂದ ಫಿಸನ್ ಆದಾಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಫ್ಯೂಸನ್ ಅದ ಈಗ ನೋಡಿ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇದೆ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಗಳಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಇ ಬಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಟ್ ಟೂ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೋಡ್ ಬಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಎರಡು ಟ್ವೆಲ್ ಎಮ್ ಇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಡೋಡ್ ಬಟ್ ಟೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಇ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸನ್ ಆದಾಗ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಇ ವಿ ಇದೆ ಫ್ಯೂಸನ್ ಆದಾಗ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಇ ವಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಸನ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಟಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಬಾಂಬ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯೂಸನ್ ಬಾಂಬ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಸನ್ ಬಾಂಬ್ ಆರ್ ಅಟಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ nuclear fusion in this video we're going to understand how two or more nucleons merge or fuse together to create something more powerful and meaningful so let's start by talking about the word nuclear fusion nuclear means the process which involves the nucleus and fusion
But how is this enormous amount of energy being liberated from such a seemingly simple nuclear reaction? To understand this, let's first calculate the loss of mass in the process. The starting mass of the four protons is 4 times 1.0078, which is equal to 4.0312 AMU. But the final mass of a helium nucleus is 4.001506 AMU. Therefore, the loss of mass is 4.0312 minus 4.001506, which is equal to 0 0.0297 AMU. This is equivalent to the energy given by Q is equal to 0 0.0297 AMU times 900 mega electron volts per AMU, which is equal to 27.67 mega electron volts. Wow, that is a significant energy release coming from the fusion of the four protons. However, in spite of such a substantial amount of energy being released in the nuclear fusion reaction, there are no full-time nuclear reactors built so far for fusion reactions, as it is very hard to control such enormous energy release.